ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെയിൻബോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് അതേപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചു വെച്ചതാണ് അതേപോലെ അഞ്ച് മീഡിയം സൈസിലുള്ള മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ അതേപോലെ ബീറ്ററിലോ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളത്തിന് അംശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എങ്കിലേ നമുക്ക് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം ഈ എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മുട്ട ഇതേപോലെ പതിഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ സംശയമാണ് പഞ്ചസാര ഇത്ര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൽ മധുരം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കാറ് പക്ഷേ ആ ടൈമിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറില്ല ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അതിലങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കേക്കിൽ കറക്റ്റ് മധുരം ആയിക്കോളും അപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ യോക്ക് വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഗ് വൈറ്റും യോക്കും ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല മുട്ട നല്ലപോലെ ബീറ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും എഗ് യോക്കൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചേർത്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഫ്ലോർ മിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യത്തെ ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയ ശേഷം മാത്രം അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോറൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും ഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതോ ഇളം ചൂടുള്ളതോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും ഇടവിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആറ് ഒരേപോലെയുള്ള ബൗളിലേക്ക് ബാറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വയലറ്റ് കളർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പകരം പർപ്പിൾ കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള വാഞ്ചോ കേക്ക് ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് ബാറ്റർ ഒന്നിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന് താഴെ ആദ്യം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ നടുവിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ചുറ്റിലായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഓരോ ബാറ്ററായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ചും പിന്നെ റെഡും ബാറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതേപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം
നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം ഇതും ടാപ്പ് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം ഇതും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കേക്കും ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു യെല്ലോ കേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ ഇഷ്ടം ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടമായത് ഈ രണ്ട് ബാറ്റർ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറിയ ശേഷം കേക്ക് ഇതേപോലെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഫുള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ടേൺ ടേബിൾ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം കേക്ക് ബോർഡിൽ അല്പം ക്രീമാക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർപ്പിൾ കളറാണ് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീം ഒരു ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗനാശ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വാഞ്ചോ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗനാശാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറും ചെയ്ത് ഇതേപോലെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷമാണ് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാത്തവർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയ ശേഷമാണ് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കും വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ക്രീം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കിയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഓരോ കളറും ഇതേപോലെ ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ റെഡ് കളർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കളറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ റെഡ് കളർ ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗനാശ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കളറും കൂടി അങ്ങ് മിക്സായി പോവും എന്നിട്ട് കേക്കിന് മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗനാശ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേൺ ടേബിൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഇതങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയിക്കോളും അപ്പോൾ റെഡ് കളർ ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ആയി പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം റെഡ് കളറും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിന് മുകളിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം ഈ കേക്ക് ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന